Assalamualaikum, I am Sabiha. As you do literacy, I will be able to do this video. I will be able to do this video. I will be able to do this video. Working Capital Management and Financial Statement Analysis. This subject is already in the chapter. I will be able to do this video. 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 National University Video Honors 3rd year. I will be able to do this video. किंतु सेकेंड चैप्टर है वर्किंग कैपिटल ए ही सब्जेक्ट है सेकेंड चैप्टर है मैं तो ओके तो फर्स्ट प्रश्न टाइम पूरे नहीं थी ऑन फर्स्ट जनवरी 2012 बॉबी लिमिटेड हैड ए कैश बैलेंस ऑफ ताका वन लाख फोर्टी थाउजेंड आ चाहिए खाने बोलते से जे दो हजार बारह शोले जनवरी एक तरीके � एटा रिपोर्ट कोरे चे बा लिपि बद्ध कोरे चे ओके अच्छा देखी की की तत्व गुलो लिपि बद्ध कोरे चे इखाने टाकर घर देखा दावा से एवं डिटेल्स से घर दावा से तो डिटेल्स से घर उन्होंने जाए मिटा का गुलो पूरी नीचे देखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉमन स्टॉक कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉमन स्ट कॉमन स्टॉक बिक्री करें आमादे क्यों हुए चे कैश रिसीव्ड हुए चे हमने नगोट्टा का पे ची कतो चार लाख को शोधतूर हजार टका ओके अच्छा इखाने कौन टा जोग हो बे कौन टा बियोग हो बे अमी इखाने बुझा ची ना अमी इखाने जस्ट अपना दर लेन देन गुले टू बोले दी ची एवं टाकर अमाउंट गुलो बोल सी ठीक है सर � कोड़े दी बोटी ऐसा जाते आमार जो दी कोनो मैप बाकी ओ पोड़े जाए शेटा जोन आपने रा रूल्स टा दिए कोड़े नहीं दे पारे ना ओके अच्छा एयरपोर्ट बोल चें एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बीस हजार टका अच्छा एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये तो होते हैं शूना मेर अबुलापुन ने कथा बोलते से जो शूना मेर अबुलापुन करा होलो बीस हजार टका तब पर पेमेंट ऑफ डिविडेंस आम्र डिविडेंड दी दी सी पेट कोड़े दी सी हैं एवं ये तो टका चिलो साठ हजार � हम्म तो एवं एटर टाका होता है आठ लाख टाका कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट अमर एक तो इक्विपमेंट बिक्री करे नौ गुट टाका पे ची चार लाख पांच सौ हजार टाका नीच इनका मेरे पूरी मंदाव से एक लाख दस हजार टाका इंक्रीज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल अमर अकाउंट्स रिसीवेबल इटा मंदे जो ना चौथी शंपो � on sale of equipment अच्छा एक है ना बोलते हैं जब हम रेक्विपमेंट बिक्री करे और जोन करे चाहे शुल्क और जोन ना एक है ना प्रॉफिटर को था बुझा चाहे जब हम रेक्विपमेंट बिक्री करे प्रॉफिट माने लाभ करे चाहे हैं लाभ करे चाहे कतो टका तीरिश हजार टका तब परे डिक्रीज ऑफ अकाउंट्स पेबल आमदे अकाउंट्स पेबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ अच्छा आमदेर प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंस तो चिलो शेटर रिटेन ऑफ करा हुए चे एवं ये तो चिलो चोली शादर टका इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बेड डब्ट सॉरी फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ये तो असे आमदेर दुई हजार टका अच्छा रिक्वायर्ड मेथड व्यवहार कर बारो साल कैश फ्लो स्टेटमेंट तैरी देखाओ एक कैश फ्लो तैरी देखाओ सो हमारे क्वेश्चन पढ़ा हो गो ए चले जा समाधान है पास क्वेश्चन तो देखते पाची तो एकाने ये उनको टाइम ही क्या नहीं पोथो में करा ची कारण कैश फ्लो आमादर आगे में कोडे ची है ठीक है से बट ये चैप्टर एर जो ना आमादर एटे नो तोन कैश फ्लो सो एकाने एक दम इजी एक टाइम को दिया मैं शुरू कोर्ची जेटर मदर जोग भी अब किच्छी करा लग बना बने दूसर मुद्दा हमने बोशी दी वो बस ऐतु ठुके हमारे जो इखाने काज ठीक है से ए कारण नहीं छोवर प्रथमे ए ऑनकोटनी है शुरू करा तो प्रथमे हम इखाने कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड एवं आमदे प्रश्न ही किन्तु बोले दिसे इनडायरेक्ट मेथड है कोटे सो हमें लिखने लाम इनडायरेक्ट मेथड एवं प्रथमे हमारे लिखता है 
activities. Eta likhe nilam. So cash flow from operating activities. Eta uh, likhe naar por. Eta na amader prothom ei jeta korte hoy. Sheta hoteche rule sunu jay amader jeta korte hoy. Sheta hoteche prothom ei antho hoy net income. So ami chesto korbo iskine modde ami jodi pari amader rules er jay uh, chobi ta chilo. Ba rules jeta chilo. Sheta ekta chobi tule ami add kore dao chesto korbo proshner pasha pashi. Tese. To ami prothom ei boshi dichi net income. Tese. So net income on the question a cotto da chilo deck and neat income on the question a da chilo hoche a clock of dosha da taka. Talikane amra kota bashavo a cane a clock of dosha da taka bushi dilam. Okay. Tar poor neat income a poor ama the bear kota hai jiki ama the cane plus kota hai. So I'm just a cane plus sign the money likinichi at. এদের গুলো মানে আমরা যেগুলো ফারস্টে যোগ করব আচ্ছা যে যে জিনিসগুলো যোগ করতে হবে সেগুলো কি কি দেখেন প্রথমে আমাদের যোগ করতে হবে একে ডেপ্রিসিয়েশন তো পুরো বক্সটা বা প্রশ্নটা যেটা আমরা পাশে দেখতে পাচ্ছি সেটা থেকে ফলো করি যে আমাদের কোন ডেপ্রিসিয়েশন বা রিটেন অফ ইনটাঞ্জিবল অ্যাসেট এই রকম কোন কিছু কি দেওয়া আছে কিনা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রশ্নটা ভালো করে দেখি দেখেন আমাদের প্রথমে একটা দেওয়া ছিল কি Depreciation expense. As a jetta da osa agamra sheta likhi hai. Depreciation expense. Hami khane short kore likhi. Thi hai se. Depreciation expense. Aamad da osa chilo poncha shada taka. Boshi dilam poncha shada taka. Jhutu jok korta hobe. Ta ali khane arkono sign chhi na. Tad pade chilo dhekhen. Preliminary expenses written off. Preliminary expenses written off. So aami likhi nichi. Preliminary expense written off. अच्छा एटर मध्य अमाउंट चिलो होच्छ चौली शाज़र टका बोशी दिलाम चौली शाज़र टका ठीक है से तार पर आर कोनो किचु चिलो ना मनी डेप्रिसिएशन रिटेन ऑफ़ एटा हमादर हुए गलो ठीक है से पासे जे रूल्स से घोटा देखते बच्चन शिक्षणे फॉलो कर बन तार पर दूसरी नंबर ए चिलो लॉस ऑन सेल ऑफ Fixed asset. Amade jodi kono fixed asset thake, evang sheta bikri kore jodi loss hoye thake. Taale sheta ki kotha hobe? Jok kotha hobe. Poshna amade khayal koren to erokom kono kicho ki chilo, chilo na. Ulto profit er ta chilo. Je amra ekta isthai shompat bikri kore gain kore chhi. Erokom ekta chilo. Acha. Tar pore amade jodi kono current asset kome jai jok kotha hobe. Kome gele jok kotha hobe. Isthai shaya cholti shompat kome gele jok kotha hobe. Taale dekhi prathom theke amade kono isthai ya cholti shompat कोमे छिकी ना है प्रथम ही देखें चिलो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आमदे गुडविल की कोमे गैस राइट ताले इटा हमरा लिखी निच्छी एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है इटा आमदे चिलो होच्छे बीस हजार टका बोशी दिलाम बीस हजार टका अच्छा तार पर ये आर कोनो करंट एसेट की आस्से आमदे अच्छा करंट एसेट आर कोमे गैस चलती Allowance for debts by bad debts, but doubtful debts. It is a case again. They can have a kind of chill. Increase in allowance for debt for uh, doubtful uh, debts. तामने कि आमदर अलाउंस फॉर डेट ये तो कि जो भी बेरे जाए ताहोले हम लोग जोगर मोदी नहीं बोशा बोता ताहोले देखे नहीं खाने के तो आमदर बेरे गए सहे ताहोले नहीं बोशा अच्छी इंक्रीज ऑफ अलाउंस फॉर बेड डेट्स अमी जस्ट डेट्स लिखने चाहिए हैं एवं एटर पूरी मान चिलो होच्छे दो तार पर देख तो अबे आमदे कोना outstanding expense आसे कीना जो द outstanding expense बेरे जाए जो करवो आर कोमे के ले की करवो बियो करवो कोमे के से बियो करवो बेरे के से बारी दी बोटी से ओके सो आर इखाने किचु ना ही आम्रे इगुलो के दाग दी दिलाम सॉरी एक साथे करवो कैलकुलेशन ये परे माइनस से गुलो बहुत अच्छी हम्म माइनस से गुलो देखी की के माइनस से मोबे एक नंबर ए चिलो जो कोनु चोलती आ स्थाई शाम पौद जुदी बिक्री कोरे लाभ होय ताहले शेटा हमरे इखाने ने बहुत अब की स्थाई शाम पौद देखे हमारे कोनु स्थाई शाम पौद हमरे बिक्री कोरे ची कीना ह� ताले एक तक क्या करना हम लोग की कर बो जो तो हमारे प्रॉफिट हुए थे हम लोग बियोग कर दिवो ताले लिखी निच्छी 
gain of equipment, uh, sale of equipment. Hey, Puriman Chilo Hoche, Tirishaja Taka, Jehu to minus a bushi, Taleta minus Kuridita. Atsa Tarpore, Arkunuki Chilokina, I'm ready to deki. Do you number it chilo, the Judy Kuno Cholti Shampot, the Kane Cholti Shampot, Kio Chilo, Komege Samra Kikorechi, Jokorechi, Talekane Kikoro, Cholti Shampota, Birigale. বিয়োগ করে দিব তাহলে দেখি চলতি সম্পদ বেড়েছে কিনা এখানে আমাদের একটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আছে হ্যাঁ ইনক্রিজ হয়েছে যেটা কি হয়েছে ইনক্রিজ হয়েছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইনক্রিজ হয়েছে তাহলে কি বেড়ে গেছে তাহলে বিয়োগ করে দিব তাহলে এটার পরিমাণ ছিল 90000 টাকা এই বর্ষই দিলাম 90000 টাকা বিয়োগ করে দিচ্ছি তারপরে চলতি দায় যদি থাকে সেটাকে কমিয়ে দিতে হবে মানে কমে গেলে বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল কমে গেছে তাহলে লিখে নেছি ডিক্রিজ অ্যাকাউন্টস পেয়াবল কত টাকা ছিল ডিক্রিজ অ্যাকাউন্টস পেয়াবলে 1 লক্ষ টাকা এই বসি দিলাম 1 লক্ষ টাকা এবং এটাও কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে এবং এগুলো সব একসাথে কাজ করব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি বিয়োগ করে এখানে বসি দিচ্ছি এগুলোর ক্যালকুলেশনটা করে আমরা পাবো হচ্ছে 1 লক্ষ 8000 টাকা এবং তাও কিসের মাইনাসের তাহলে এই মাইনাসটা যে পেলাম এটা কি কি করব এখান থেকে এটাকে মাইনাস করে দেব এইটার থেকে এইটাকে মাইনাস করব ঠিক আছে তাহলে 1 লক্ষ 10000 থেকে আমি মাইনাস করে দিয়েছি 1 লক্ষ 8000 এটাকে মাইনাস করার পর আমরা পাবো হচ্ছে তাহলে এখানে দাগ দিয়ে দিচ্ছি দি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি 2000 টাকা হুম uh, need cash jehetu plus e ber hoyeche tale ki dibo provide by ha provide by operating sorry operating activities thik ache ami ar puro ta liklam na eta hocche ki need cash provide by operating activities koto 2000 taka tar por etar por amader kaaj korte hobe hocche tin number e dui number ta dui number ki eta chilo ek e cash flow from uh, cash flows from operating activities ekhon amra korbo cash flows from ki investing activities likhe nechi so ei investing activities er modhe ki ki ashe ekhane just dui ta jinish ashe ki jodi amader kono sthayi sampad amra kroy kore thaki biyog korte hobe kono sthayi sampad bikroy korle jog korbo bas shesh eto tuki kaj tahole dekhi amader kono sthayi sampad amra kroy korechi kina ba bikroy korechi kina ha to proshne box er modhe dekhen amader dui ta jinish amra kaj korechhilam ki ekta hocche long term investment kroy korechhilam ar ekta hocche equipment বিক্রয় করেছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখে নেছি সেল অফ ইকুইপমেন্ট দুইটা আছে সো দুইটা আমি লিখে নেছি সেল অফ ইকুইপমেন্ট আছে আমাদের 4 লক্ষ 50 হাজার টাকা কি বললাম যে বিক্রয় করব যেটা সেটাকে যোগ করতে হবে তাহলে যোগে বসিয়ে দিলাম এবং আমাদের যেটা পারচেজ করেছিলাম সেটা কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে লিখে নেছি পারচেজ অফ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট এটার পরিমাণ ছিল 8 লক্ষ টাকা তাহলে বিক্রয়টা যোগ করব ক্রয়টা কি করব বিয়োগ করব এই দিয়ে দিলাম বিয়োগ এবং এটাকে ক্যালকুলেশন করে নেই 4 লক্ষ 50 হাজার এখান থেকে যদি মাইনাস করে দেই 8 লক্ষ আমরা পাবো হচ্ছে 3 লক্ষ 50 হাজার টাকা এই বসিয়ে দিচ্ছি এখানে 3 লক্ষ 50 হাজার টাকা এবং এইটার নাম দিব আমরা যেহেতু প্লাসে বের হইছে সরি এটা মাইনাসে বের হবে হুম এটা মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস সাইন দিয়ে দিলাম এবং যেহেতু মাইনাসে বের হইছে দেখেন যেহেতু মাইনাসে বের হয়ে গেছে তাহলে এটা নাম দিব নিট ক্যাশ ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এই লিখে দিচ্ছি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমি একটু শর্ট করে লিখলাম ঠিক আছে কত পেলাম নিট ক্যাশ ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এটা পেলাম 3 লক্ষ 50000 টাকা তারপরে কি তিন নম্বরে প্রথমে করলাম ক্যাশ ফ্লোস फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তারপরে ক্যাশ ফ্লোস फ्रॉम ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এখন করব ক্যাশ ফ্লোস फ्रॉम ফাইনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে সো আমি পাশে লিখে নেছি ক্যাশ ফ্লোস फ्रॉम ফাইনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এটার মধ্যে কি কি আনবো দেখেন প্রথমে আমাদের আনতে হবে ডিভিডেন্ড পেইড ফার্স্ট আমরা দেখি ডিভিডেন্ড পেইড আছে কিনা রুলসটা দেখে দেখে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের ঠিক আছে প্রশ্নে আমাদের কি রকম আছে সেটা পড়া দেখব কিন্তু আমরা রুলসের মধ্যে কি কি আছে সেটা দেখে দেখে রুলস অনুযায়ী আমরা সিরিয়ালে যাই ওকে তাহলে প্রথমে আমাদের ক্যাশ ফ্লোস फ्रॉम ফাইনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এইটার মধ্যে ছিল ডিভিডেন্ড পেইড 
তো আমাদের দেখতে হবে ডিভিডেন্ট পেইড আছে কিনা এবং আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু ডিভিডেন্ট পেইড আছে হ্যাঁ তাহলে ফার্স্টেই ডিভিডেন্ট পেইড যত টাকা ছিল সেটা বসিয়ে দিচ্ছে কত ষাট হাজার টাকা এবং রুলসের মধ্যেও আমি কিন্তু ডিভিডেন্ট পেইড কি মাইনাস করে দেখিয়েছি তাহলে মাইনাস করে বসিয়ে দিলাম ওকে তারপরে ছিল মর্গেজ লোন পেইড আমাদের কোনো লোন কি আমরা পেইড করেছি এরকম কোনো কিছু আছে নাই প্রশ্নে তারপরে ছিল ইস্যু অফ কমন স্টক আমাদের কোন কমন স্টক আমরা বিক্রি করেছি কিনা সেটা দেখতে হবে এবং ইস্যু অফ কমন স্টক এটা যোগ করতে হবে এবং প্রশ্নে আমাদের ইস্যু অফ কমন স্টক ছিল তাহলে বসিয়ে দিচ্ছি ইস্যু অফ কমন স্টক হ্যাঁ তো এটা আমাদের কত টাকা ছিল এটা ছিল চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা যেহেতু যোগ হবে তাহলে এমনিতে বসিয়ে দিলাম আচ্ছা তারপরে ছিল ইস্যুয়েন্স অফ বন্ডস পেয়াবল বা কমন স্টক আচ্ছা ইস্যুয়েন্স অফ বন্ডস পেয়াবল বা কমন স্টক এখানে একটা কথা আছে এটা মানে হচ্ছে যে আমরা কমন স্টক পেইড করেছি বা কনভার্টেড করে কি মানে আমরা একটা ঋণ শোধ করার জন্য আমরা কি করলাম কমন স্টক দিয়ে দিলাম হুম তো এরকম যদি থাকে যেরকম অনেক সময় এরকম হয় বন্ডস পেয়েবল পেইড করে দিছি কমন স্টক দ্বারা এরকম অনেক প্রশ্নে বলা থাকে যে বন্ডস পেয়েবল পেইড করা হলো মানে বন্ডস পেয়েবল আমাদের ঋণ ছিল দায় ছিল সেটা আমরা পরিশোধ করেছি কমন স্টক দিয়ে এইভাবে যদি কোনো কিছু কনভার্টেড করে কমন স্টক দিয়ে কনভার্টেড করে সেখানে এবার একটু কাজ আছে তো সেটা কি কাজ আমি যখন ওই রকম লাইন পাবো তো সেখানে আমি বলে দিব হ্যাঁ আপনারা যারা এখন এই ভিডিওটা দেখতে তখন কিন্তু ওই জিনিসটাকে ভালো করে একটু বুঝে নিবেন আচ্ছা এরপরে ছিল রিডামশন অফ বন্ডস তো আমাদের এখানে রিডামশন অফ বন্ডস এখানে ছিল না তো আর বলে লাভ নাই তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করে দেখি কত পাচ্ছি চার লক্ষ সত্তর হাজার এখান থেকে যদি মাইনাস করে দিই সরি দেখেন মাইনাস ষাট হাজার আমি তুলছি মাইনাস ষাট হাজার প্লাস চার লক্ষ সত্তর হাজার আমাদের আসছে চার লক্ষ দশ হাজার আচ্ছা এখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি চার লক্ষ দশ হাজার এবং এটা কিন্তু আমাদের কি প্লাসে বের হয়েছে তাই না তাহলে এটা লিখবো কি নিট ক্যাশ প্রোভাইড বাই যেহেতু প্লাস তো প্রোভাইড বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আমি শর্ট করে ফাইন অ্যাক্টিভিটিস লিখে নিলাম ঠিক আছে চার লক্ষ দশ হাজার টাকা পেলাম আচ্ছা এরপরে কাজ হচ্ছে প্রথমে আমাদের এই যে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এটা যে বের করলাম না এটার পরে কি করতে হবে আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে তো প্রশ্নটা এখন প্রয়োজন নাই আমি আবার পরে প্রশ্নটা দেখিয়ে দিব যখন লাগবে এখানে দেখেন প্রথমে আমাদের এই যে এক লক্ষ দশ হাজার থেকে এটা বিয়োগ করে এই যে এটা পেয়েছিলাম তাই না এখন এই দুই হাজার এই তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং এই যে অ্যামাউন্টটা আছে না এইটা এই তিনটাকে একসাথে ক্যালকুলেশন করে বসাবো হ্যাঁ তাহলে তুলছি দেখেন দুই হাজার এটা প্লাসে তাহলে প্লাস দিয়ে তুলবো দু হাজার হুম এই যে দু হাজার প্লাস দিয়ে তুললাম দু হাজার আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তারপরে এটা ছিল মাইনাসের তাহলে মাইনাস তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ওকে এরপরে ছিল এটা চার লক্ষ দশ হাজার কিসের প্লাসে তাহলে আমি প্লাস চার লক্ষ দশ হাজার আমি পাচ্ছি হচ্ছে বাষট্টি হাজার টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি বাষট্টি হাজার টাকা এবং এই যে বাষট্টি হাজার টাকা পেলাম এইটার নাম দিব হচ্ছে কি যেহেতু প্লাসে পেয়েছি তাহলে দিব নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ হ্যাঁ তাহলে লিখে নিচ্ছি নিট ইনক্রিজ মানে আমাদের নগদ টাকাটা বাড়লো ঠিক আছে ইন ক্যাশ আমাদের নগদ টাকাটা কি বাড়লো বেড়ে গেল এই বেড়ে গেল কত বাষট্টি হাজার টাকা ঠিক আছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওই যে বিগিনিং ব্যালেন্সটা সেটা এনে বসাবো তার লিখে নিচ্ছি ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্সটা কত আমাদের প্রশ্ন একদম শুরুতে দেওয়া ছিল দেখেন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া ছিল ওইটাকে এখানে বসাবো হুম তাহলে এই এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এবং এটা কি করব যেহেতু দুইটাই প্লাসে আছে তো প্লাস করে দিচ্ছি প্লাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার এবং টোটাল আমরা পাচ্ছি দুই লক্ষ দুই হাজার টাকা বসিয়ে দিচ্ছি দুই লক্ষ দু হাজার টাকা এবং এটার নাম আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে ক্যাশ অ্যাট দ্য ইন্ড ঠিক আছে অথবা ইন্ডিং ক্যাশ ব্যালেন্স ঠিক আছে ক্যাশ অ্যাট দ্য ইন্ড অ্যাট দ্য ইন্ড অথবা আর একভাবে আমরা লিখতে পারি সেটা কি ইন্ডিং ক্যাশ ব্যালেন্স ঠিক আছে আপনাদের যেভাবে ইচ্ছা বা যেভাবে ভালো লাগে আপনারা লিখে দিতে পারেন তো একটু কাটাকাটি হয়ে গেছে তার জন্য আমি দুঃখিত খুবই খুবই সরি তবে এর মধ্যে যতটুকু আমি বুঝালাম এতটুকু যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি বুঝে না থাকেন তাহলে বলবো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক আছে তো আমি ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ